வெல்கம் டு எஜுகேஷன் டைம் இன் தமிழ் சிபிஎஸ்இ கிளாஸ் நைன்த்துக்கு சாப்டர் ஒன்ல இருக்கிற பார்ட் ஃபோர் வீடியோ இது வந்து மேட்டர் இன் அவர் சரௌண்டிங் ஸோ அந்த சாப்டரில் நம்ம இப்போ ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர் அதில் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒன் பாயிண்ட் நைனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றியெல்லாம் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அடுத்து போடக்கூடிய வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்லனா மேட்டர் அப்படின்னா என்ன அதில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து நமக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து மேட்டர் வந்து எந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் ஸோ அந்த மேட்டுடைய ஸ்டேட்ஸ் நம்ம மேஜராக வந்து அந்த மேட்டரை வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ மேட்ரு அப்படின்னாலும் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னாலும் திங்ஸ் ஏதோ ஒரு திங்ஸ் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் சரியா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேட்டர் அரவுண்ட் அஸ் எக்ஸிட் இன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் நம்ம சுற்றி நிறைய வந்து மேட்டர்ஸ் இருக்குது அதாவது நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நம்ம த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பிரிக்கிறோம் அது என்னென்ன ஸ்டேட் சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் ஓகே ஸோ இந்த மூணு ஸ்டேட்லேயும் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய மேட்டர்ஸை நம்ம வந்து பிரித்து வச்சுருக்கோம் டிஃப்ரெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே சரி இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் அரைஸ் டியூ டு த வேரியேஷன் இன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் ஆஃப் மேட்டர் சரி நம்ம சுற்றி இருக்கிற அந்த மேட்டரை வந்து எதை வச்சு நம்ம வந்து இந்த மூணு டைப்பாக மட்டும் பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்டரில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுடைய கேரக்டரை பொறுத்து ஓகே ஸோ எல்லா மேட்டரும் பார்ட்டிகளால் ஆனது அந்த பார்ட்டிகள்னால் என்னென்ன விதமாக நமக்கு இருக்குது சில மேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் வந்து ரொம்ப கிட்ட கிட்ட நெருக்கமாக டைட்டாக இருக்கும் அதாவது சாலிட்ஸில் லிக்யூட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட பார்ட்டிகல் வந்து கொஞ்சம் லூஸாக தான் நிறைய வந்து கேப் இருக்கும் அதே மாதிரி கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அதிகமாக வந்து ஒரு கேப் நிறையா இருக்கும் இங்கே வந்து பார்ட்டிகள்லாம் அங்கங்கே நிறைய வந்து தள்ளி தள்ளி இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ அந்த பார்ட்டிகல் இருக்கக்கூடிய மேட்டர் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுடைய கேரக்டரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த நமக்கு இருக்கக்கூடிய மேட்டரை வந்து த்ரீ டைப்பாக பிரிச்சிருக்கோம் என்னென்ன சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸ் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அதில் ஒரு ஸ்டேட் என்னது சாலிட் ஸ்டேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஆக்டிவிட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் வந்து என்ன செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அது வந்து சாலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் சரியா ஓகே இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் த ஃபாலோயிங் ஆர்டிகல்ஸ் நிறைய திங்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஆர்டிகல்ஸ்னால் என்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகே ஸோ நிறைய திங்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற பென்னு புக்கு அப்புறம் வந்து நீடில் ஸோ ஏதாவது பீசஸ் ஆஃப் வுட் ஸ்டிக்ஸு இல்லை அயன் பீசஸ்ஸு எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அது எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பாத்தீங்கன்னா பென் பென்சில் நோட் புக்கு அப்புறம் வந்து ஸ்கேலு இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒரு பேப்பர் மேலே வச்சு அந்த பேப்பரில் என்ன பண்ணுறோம் அதை சுற்றி வந்து அது பார்டர் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் லைன் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம சுற்றி நம்ம வந்து லைன் போடும்போது நமக்கு வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய ஷேப் தெரியும் இல்லையா ஸ்கேல் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது நம்ம வந்து புக்கு என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஓகே ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்கிறது மூலம் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங் பவுண்ட்ரி அண்ட் த ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட எல்லா ஆர்டிக்கலும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் இருக்குது 
புக் எடுத்துக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு ஷேப் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம எடுத்துக்கிற ஆர்டிகல்ஸுக்கு எல்லாமே ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஒரு வடிவம் இருக்குது ஓகே சரி அடுத்தது அதே மாதிரி டிஸ்டிங்க் பவுண்ட்ரி ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த எல்லை இருக்குது ஓகேவா ஸ்கேல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி அதனுடைய பார்டர் எல்லாத்தையும் வரைவோம் புக்குக்கு வந்து இவ்வளோ லென்த் இருக்காது சரி இன்னும் கம்மியான லென்த் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் அது அதுக்கு பவுண்ட்ரி வரையிறோம் இல்லையா சுத்தி நம்ம கோடு போட்டோம் இல்லையா அதான் பவுண்ட்ரி ஸோ அப்ப டிஸ்டிங் பவுண்ட்ரி அண்ட் த பிக்ஸ்டு வால்யூம் அதுக்கு வந்து பிக்ஸ்டு வால்யூம் இதெல்லாம் இருக்குதா அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறோம் எஸ் தே ஹவ் ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் அண்ட் வால்யூம் அப்ப ஒவ்வொரு ஆர்டிகல்ஸுக்கும் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஷேப் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்குது ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் இருக்குது ஓகே ஸோ ஸ்கேலோட கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா புக் நல்லா வெயிட்டா இருக்கும் ஓகேவா ஸ்கேல் வந்து விட வெயிட் கம்மியா இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஓகேவா சரி இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஆர்டிகல் என்னென்ன எடுத்துக்கோம் அது பவுண்ட்ரி வரைஞ்சிருக்கோம் பவுண்ட்ரியில இருந்து ஒரு ஷேப் இருக்குங்கிறத நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதே மாதிரி அதனுடைய வெயிட்டை வச்சு வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா லென்த் பிரத்து ஹைட்டு இதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வால்யூம்ங்கிறது இருக்கும் ஓகே ஸோ அதெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வாட் ஹேப்பன் இஃப் தே ஆர் ஹேமர் புல் த டிராப் சைஸ் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆர்டிக்கல் எடுத்துக்கிட்டு அதை நம்ம சுத்தியல் வச்சு நம்ம அடிக்கிறோம் தட்டுறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்ப என்ன நடக்கும் இஃப் தே ஹேம்பர் த புல் தே ஆர் கேபபிள் ஆஃப் பிரேக்கிங் அப்ப நம்ம வந்து அந்த ஹேம்பரை வச்சு தட்டும் பொழுதோ இல்ல நம்ம வந்து புல் பண்ணும் பொழுதோ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதை அடிக்கும் போதோ இல்ல நல்லா புஷ் பண்ணி இழுக்கும் பொழுதோ நம்ம பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் அதனுடைய தன்மையை பொறுத்து அது பிரேக் ஆகும் ஓகே சரி ஸ்டீல் ஸ்கேல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஹேம்பர் வச்சு அடிக்கும் பொழுது அந்த அளவுக்கு வந்து அது பிரேக் ஆகாது இதே வந்து உட்டன் ஸ்கேல் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் உட்டன் ஸ்கேல் பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ நம்ம அப்போ என்ன பண்ணுவோம் உட்டன் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஹேம்பர் வச்சு அட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது உடஞ்சிரும் ஓகே ஸோ அப்போ அதனுடைய கேபபிள் கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அது வந்து பிரேக் ஆகும் ஓகே சரி அப்ப நம்மளுக்கு பிரேக் ஆகக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது சரி ஆர் திஸ் கேபபிள் ஆஃப் டிஃபியூசிங் இன் டு ஈச் அதர் ஸோ அப்ப சாலிடுக்கு டிஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய கேபபிள் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க நோ சாலிட் ஆர் நாட் கேபபிள் ஆஃப் டிஃபியூசிங் டிஃபியூசிங்னா என்ன நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் டிஃபியூசிங்னா என்ன பரவக்கூடிய அதாவது பிறவக்கூடிய தன்மைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகக்கூடிய கேபபிள் தான் டிஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது நீங்க வாட்டர் நம்ம ஏற்கனவே நம்மளுடைய பாட்டில் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டுருக்கேன் வாட்ரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடத்துல வச்சுட்டோம் அதாவது ஊத்திட்டோம் தரையில் ஊத்திட்டோம்னா அது அந்த இடத்துல இருக்காது அப்படியே வந்து என்ன ஆகும் பரவி போகும் அதாவது நகர்ந்து போகும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஏர் ஓகே ஸோ ஏர் வந்து ஒரே இடத்துல நம்ம வச்சிருக்க முடியுமா நம்ம இருக்கிற இடத்த சுற்றி ஏர் இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ராப்பர்ட்டி சாலிடுக்கு இருக்குதா அந்த கேபபிள் வந்து சாலிடுக்கு இருக்குதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க நோ சாலிட் ஆர் நாட் கேபபிள் ஆஃப் டிஃபியூசிங் ஈச் ஆதர் பட் டே ஆர் கேபபிள் ஆஃப் டிஃபியூஸ் வித் லிக்யூட் ஸோ லிக்யூடுக்குலாம் வந்து அந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா வாட்டரில் அதாவது சாலிட் வந்து லிக்யூடில் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன் டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம டேப்லெட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா சுகர் சுகருங்கிறது சாலிட் தான் இல்லையா அதே மாதிரி சால்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற கிறிஸ்டல் சால்ட்டு அதுவும் வந்து சாலிட் தான் ஆனால் அது எதில் டிஃப்யூஸ் ஆகும் வாட்டரில் நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சுகர் என்னவாகும் அப்படியே கரைஞ்சி அது அப்படியே பரவிடும் வாட்டர் ஃபுல்லாக நமக்கு டேஸ்ட்டு மாறிடும் இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம் அந்த சாலிட் வந்து வாட்டரில் டிஃப்யூஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்துங்க பாருங்கள் டேப்லெட் டிசால்வ் இன் வாட்டர் இப்போ வாட்டரில் நம்ம ஒரு டேப்லெட் போட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டேப்லெட்டுங்கிறது நமக்கு என்ன செய்யுது சாலிடு ஓகே ஸோ அப்போ பர்டிகுலர் ஷேப் இருக்கும் அந்த டேப்லெட்டுக்கு கொஞ்சம் வால்யூம் இருக்கும் ஓகே பட் சாலிட் அது வந்து சாலிட் தான் இல்லையா அப்போ அது வந்து என்னவாகுது வாட்டரில் நம்ம
because solid don't have space between particle but in case of sponge nammala vandu and solid vandu compress panna mudiyadu maximum nama solra condition vandu enna appdin paathinga na maximum ella solid kume idu porandha kudiyadu oru siladhukku mattum exception irukudhu okay va adhum koduthirukanga nama exam la oda koduthirukanga idhula paathinga appdina nama nalla force kuduthu compress pannom appdina oru periya wooden thayo nammala compress panna mudiyadu oru iron box la nammala compress panna mudiyadu ஆனா ஒரு சில இது வந்து நம்மளால நிறைய போர்ஸ் கொடுக்கும் போது கம்ப்ரஸ் ஆகும் ஓகே அதோட ஷேப் வந்து மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுதான் இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லியிருக்கோம் ஓகே நோ இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு கம்ப்ரஸ் டம் பிகாஸ் சாலிட் டோன்ட் ஹாவ் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் பார்ட்டிகல் ஏன் நம்மளால கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சாலிட்க்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகளுக்கு நடுவில் வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இல்லை ஸ்பேஸ் இருந்தால் தானே பார்ட்டிகல் வந்து ஒன்றோட ஒன்று போய் கம்ப்ரஸ் பண்ணும்பொழுது அதாவது சேர ஆரம்பிக்கும் சேர ஆரம்பிச்சுன்னா அந்த ஸ்பேஸ் தான் ஃபில் ஆகிடும் ஸ்பேஸ் ஃபில் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு என்ன ஆகும் சைஸஸ் என்னதாகிடும் ஓகே கம்ப்ரஸ் பண்ணும்பொழுது ஆனால் வந்து சாலிடுக்கு ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை பார்ட்டிகல் உள்ள ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை அதனால நிறைய சாலிட்டை நம்மளால வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியல எவ்வளோ போஸ் கொடுத்தாலும் கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியல ஆனால் பட் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஸ்பாஞ்சு ஸ்பாஞ்சு மாதிரி உள்ள கேஸ்லலாம் இது பொருந்தாது நம்ம சொன்ன இந்த ஆன்சர் வந்து ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் பொருந்தாது நம்ம ஸ்ப்ரிங் பார்த்துருக்கோம் பெண்லாம் நம்ம வந்து சின்னதாக ஸ்ப்ரிங் வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அது கூட நமக்கு என்னது நமக்கு வந்து சாலிட் தான் பட் ஆனால் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து அதோட சைஸ் வந்து மாறும் ஓகே ஸோ ஸ்பாஞ்சும் அதே மாதிரி தான் ஏன்னா ஸ்ப்ரிங்கில் அந்த ரிங்குக்கு நடுவில் நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அது நம்ம எப்படி பண்ண முடியுது ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து அது சுருங்குது ஷேப் மாறுது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தட் இஸ் கம்பஸ் ஈஸிலி தே ஆர் சம் எக்ஸ்பென்ஷன் சாரி எக்ஸப்ஷன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி சில இதுக்கு மட்டும் நம்ம இது வந்து பொருந்தாது இந்த கண்டிஷன் வந்து பொருந்தாது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம சாலிடை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரும் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்லையும் கன்க்ளூஷன் பாருங்க ஆல் எக்ஸாம்பிள் எவோஸ் ஆர் சாலிட் நம்ம பார்த்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்லையும் நம்ம பயன்படுத்தின எல்லா ஆர்டிகல்ஸுமே சாலிட் தான் பென்னு ஸ்கேலு புக்கு அப்புறம் ஸ்பான்ச்சு அப்புறம் டேப்லெட்டு இது எல்லா எக்ஸாம்பிளுமே நமக்கு வந்து சாலிட்ஸ் தான் ஆல் திஸ் ஹேஸ் ஆஃப் டெஃபினிட் ஷேப் டிஸ்டிங்க் பவுண்ட்ரி அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு வால்யூம் நம்ம பயன்படுத்தின எல்லா சாலிட்டுக்கும் பாருங்க டேப்லெட்டுக்கும் ஒரு ஷேப் இருக்குது ஒரு வால்யூம் இருக்குது ஒரு பவுண்ட்ரி டேப்லெட் வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் நமக்கு அப்படி இல்லைன்னா சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஓவல் ஷேப்பில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பும் இருக்குது நமக்கு ஓகே ஸ்பாஞ்சுக்கும் நமக்கு ஷேப் இருக்குது தட் இஸ் ஹவ் நெக்லிஜிபிள் கம்ப்ரஸபிலிட்டி அதே மாதிரி மேக்ஸிமம் எல்லா சாலிடையும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது நான் கொஞ்சம் தான் வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் கம்ப்ரஸ் ஆக சாலிட்டு நமக்கு தெரியாது ஓகேவா நம்மளால வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கம்ப்ரஸ் சாலிட்டை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் முடியும் ஓகே சரி இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாலிட் ஹவ் டெண்டன்சி டு மெயின்டெயின் த ஷேப் வென் சப்ஜெக்ட் டு அவுட் சைட் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி சாலிட் என்ன பண்ணுது அதனுடைய ஷேப்பை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதே ஷேப்ல இருந்துகிட்டே இருக்கு எது வரையணும் நம்ம வந்து அவுட் சைட்ல இருந்து போர்ஸ் கொடுக்கற வரையணும் அவுட் சைட்ல இருந்து போர்ஸ் கொடுத்தோம்னா சில சாலிட் வந்து அந்த ஷேப்பை வந்து மாத்திக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து சப்ஜெக்ட் டு அவுட் சைட் ஃபோர்ஸ் அவுட் சைட் ஃபோர்ஸ் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோம் அது வந்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் அது கிடைக்குதுங்கிறத பொறுத்து அதனுடைய ஷேப் வந்து மாறும் ஓகே சாலிட் மே பிரேக் அண்டர் ஃபோர்ஸ் வட் இட் டிஃபிகல்ட் டு சேஞ்ச் த ஷேப் ஸோ தே ஆர் ரிஜிட் சாலிட் வந்து சில நேரங்களில் பிரேக் ஆகும் ஓகே ஸோ நம்ம சாக் பீஸ் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சாக் பீஸ் நம்ம போர்டு எழுதுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சாலிட் தான் ஓகே ஸோ நம்ம அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரொம்ப அழுத்தி எழுதுறோம்னா என்ன ஆகுது போர்டு நம்ம எழுதும் போதே அது உடஞ்சி போயிடுது ஓகே ஸோ அதோட ஷேப் வந்து மாறிடுது ஆனால் அது வந்து ரிஜிட் தான் ஆனால் ஸ்ட்ராங்கானது தான் சாலிட் மாதிரி ஒரு ஷேப் உள்ளது தான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு திடமான ஒரு ஷேப் உள்ளது தான் ரிஜிட் அதாவது நமக்கு வந்து என்னது சா அதாவது ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஷேப் உள்ள ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அதோடைய ஷேப்பை வந்து மாற்றணும
எல்லா சைடுமே அந்த மாதிரி மாறாது ஓகே ஸோ அதனால அதை ரிஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்க நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்டான சாலிட்ஸும் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் வாட் அபவுட் த ரப்பர் பேண்ட் ரப்பர் பேண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் நிறைய இதுவும் வந்து சாலிட் தான் இல்லையா கேன் இட் சேஞ்ச் இன் ஷேப் ஆன் த ஸ்ட்ரெச் இஸ் இட்ஸ் த சாலிட் அந்த அது வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்போது அந்த ஷேப் மாற்றிக்குதே அப்போ அது சாலிடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க த ரப்பர் பேண்ட் சேஞ்ச் ஷேப் அண்டர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிகைன்ஸ் த சேம் ஷேப் அண்ட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் சிமோ நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ரப்பர் பேண்ட் இங்கே பாருங்க நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்டை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய ஷேப் வந்து மாறுது ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்னதாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெருசாக மாறுது இல்லையா சரி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த ரப்பர் பேண்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி பண்ணும்பொழுது மாறுது ஆனால் அந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம கொடுத்ததை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நம்ம நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்காம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் திரும்ப அது என்னவாகும் பழைய பழைய ஷேப்புக்கு மாறிடுமா ரப்பர் பேண்ட் வந்து பழைய ஷேப்புக்கு மாறிடும் ஓகே ஸோ அந்த அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ரப்பர் பேண்ட் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரெச் பண்ணும்பொழுது அதனுடைய ஷேப் மாறுது அது சாலிடா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம் இந்த ரப்பர் பேண்ட் சேஞ்ச் ஷேப் அண்டர் த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ரிகைன்ஸ் த சேம் ஷேப் வென் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ரிமூவ் ஃபோர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அது பழைய நிலைமைக்கு மாறிது இஸ் எக்ஸசிவ் ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளை இட்ஸ் பிரேக் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ரப்பர் பேண்ட் என்னவாயிடும் பிரேக் ஆகிடும் கட் ஆகிடும் இல்லையா சரி அந்த மாதிரி மாறிடும் அப்போ இது சாலிடா ஓகே இதோட கன்க்ளூஷன் நம்ம கடைசியாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் அபவுட் சுகர் அண்ட் சால்ட் நம்ம முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா அதே மாதிரி தான் சால்ட்டும் சுகரும் இருக்குது இல்லையா வென் கெப்ட் இன் த டிஃப்ரெண்ட் ஜார் திஸ் டேக் த ஷேப் ஆஃப் த ஜார் ஸோ நம்ம வந்து அதை என்ன பண்ணுறோம் ஒன்று ஒன்றும் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் இருக்கு சுகர் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாக கியூபிக்காக இருக்கும் இல்லை பவுடர் மாதிரி இன்னும் நம்ம ரொம்ப அதாவது ரொம்ப வந்து தூள் தூளாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அதை நம்ம ஜார்லையோ இல்லை ஒரு பிளேட்லேயோ வைக்கிறோம் அப்போ என்னவாகுது அது வந்து சாலிடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த ஷேப் ஆஃப் த ஈட் இன்ஜூடுவல் சுகர் ஆர் சால்ட் கிறிஸ்டல் ரிமெயின் ஃபிக்ஸ்டு வெதர் வி டேக் இன் அவர் ஹேண்ட் புட் இன் த பிளேட் ஆர் இன் த ஜார் ஸோ ஆனால் இந்த அதோட நேச்சுரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சுகர் வந்து எல்லா சுகரும் வந்து கியூபிக் ஷேப்பில் சின்ன சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கும் சால்ட்டும் அந்த மாதிரி என்ன அவங்க கிறிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் அதோட இது வந்து கிறிஸ்டல் ஷேப் அப்படிங்கிறது ரிமைனிங் ஃபிக்ஸ்டு வெதர் பி நீங்கள் கையில் எடுக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா கையில் நீங்கள் ஒரு பிடி சால்ட்டோ இல்லை இதோ எடுத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுவோம் கையில் இருக்க ஹேண்டில் இருக்க ஷேப் மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தட்டில் போட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி கோன் ஷேப்புக்கு அந்த வச்சு நம்ம கொஷினை பொறுத்து அந்த ஷேப்பில் இருக்கும் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஷேப் வந்து மாறும் ஓகே வாட் அபவுட் த ஸ்பான்ச் நம்ம வந்து ஸ்பான்ஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள் தான் இட் த சாலிட் எட் வி ஆர் ஏபிள் டு கம்ப்ரஸ் இட் ஒய் ஸோ ஸ்பான்ஜுங்கிறது ஒரு சாலிட் தானே ஆனால் அதை கம்ப்ரஸ் பண்ண முடியுது ஏன் நம்மளால் முடியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பான்ஜ் ஹேஸ் மைன்யூட் ஹோல் நீங்கள் ஸ்பான்ஜில் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய அந்த மாதிரி ஹோல் சின்ன சின்னதாக கேப் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த கேப்பில் என்ன இருக்கும் இன் விச் ஏர் இஸ் ட்ராப்டு அது நடுவில் என்ன இருக்கும் நமக்கு ஏர் ஃபில்ட் ஆகியிருக்கும் வென் வி ப்ரெஸ் இட் நம்ம அதை அழுத்தும் பொழுது ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஏர் இஸ் எக்ஸ்பல்டட் அவுட் அண்ட் வி ஆர் ஏபிள் டு கம்ப்ரெஸ் இட் அந்த ஏர் வந்து வெளியில் ரிமூவ் ஆகும் அப்படி ரிமூவ் ஆகும் பொழுது நமக்கு வெளியில் போகும்பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும் அதை ஈஸியாக கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஏர் இந்த கேப்பில் உள்ள அந்த பார்ட்டிக்கல் எல்லாம் அந்த வேறு ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பார்ட்டிக்கல் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா சேர்க்கணும்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் அந்த ஸ்பாஞ்சில் உள்ள பார்ட்டிக்கல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒன்றா சேர்க்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணும் பொழுது அதனால் என்ன ஆகுது நமக்கு அந்த ஷேப் மாறுது ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் நம்ம எடுத்துக்கிட்ட அந்த ரப்பர் பேண்டு சால்ட்டு சுகரு இந்த ஸ்பாஞ்சு எல்லாமே சாலிட் தான் பட் எக்ஸப்ஷன் இதெல்லாம் வந்து சாலிடுக்குரிய ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு சில ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரு ஷேப் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் சில இடங்கள் வந்து அதை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி அதை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது
ஓகே ஒரு சில இது மாதிரி எக்ஸ்பிரஷன் இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி உள்ளதுனா நம்ம அதில் பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த வீடியோவில் சொன்னதுனா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ